പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോൾ സങ്കല്പന എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇന്നത്തെ വർഷത്തെ എസ് എൽ സി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവരെയുള്ള വാതക നിയമങ്ങൾ ഗ്യാസസ് ലോസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് വാതകങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് കൂടി മനസ്സിലാക്കി ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ഇതിലെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയുമുള്ള ഭാഗം ഈ രീതിയിലൊന്ന് പഠിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ മോൾ കോൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു പെയർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോഡി വേണം എന്ന് പറയും ഇനി നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോയി വല്ല മുട്ടയോ എഗ്ഗൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡസൺ അല്ലെങ്കിൽ അര ഡസൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡസൺ എന്ന് പറയും ഗേൾസിൻ്റെ കേസിൽ അവർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വള എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഒരു ഡസൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡസൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അര ഡസൺ വേണം അപ്പോൾ ചില വസ്തുക്കളെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില ടേംസ് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി കടയിൽ പോയിട്ട് അരി മേടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കിലോ വേണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോ വേണം എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു ചാക്ക് വേണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആപ്പിൾ വേണം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിലോ ഒരു വൺ കെ ജി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് കെ ജി വേണം എന്ന് പറയും നമ്മൾ പല രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ പറഞ്ഞ തന്മാത്രകൾ ഇവയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആറ്റം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കൂടിയ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് എന്ത് ആറ്റം എന്നുള്ളത് ആറ്റം ഈസ് ദ സിമ്പിളസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറുതായതുകൊണ്ട് ആറ്റത്തിനെ കാണാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആറ്റത്തിന് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമുക്കതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കതിനെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ആറ്റത്തിനെ അപ്പോൾ ആറ്റം കൂടിച്ചേർന്നാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തന്മാത്രകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും കണ്ടെത്താനും അവയെ എണ്ണാനൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുട്ടികളിൽ ചിലരൊക്കെ വരുത്തുന്ന ഒരു തെറ്റ് മോളും മോളിക്യൂളും ഒന്നാന്ന് വിചാരിക്കും ഒന്നല്ല മോളിക്യൂൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ്റംസ് തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് വ്യത്യാസം ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ്റത്തിനെ മോളിക്യൂൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടേമാണ് എന്ത് മോൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ രണ്ടെണ്ണാണ് ഒരു ജോഡി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു പെയർ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഡസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓരോന്നിനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ദൂരെ അളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റിൽ പറയും നമ്മൾ ദൂരം അങ്ങനെയാണോ പറയാം അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മഞ്ചേരി വരെ പോകണം നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ മൈലിൽ പറയും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്
मोलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलिक्यूलि
അതുപോലെ നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളെ എണ്ണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക പദമാണ് എന്ത് മോൾ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫോക്കസിൽ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സെൻട്രൽ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മോൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മലയാള മീഡിയംകാർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ പറഞ്ഞ കാരണം അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നടുക്കൽ ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മോൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മോൾ എന്താണ് ഒരു ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസാണ് ഒരു മോൾ എന്താണ് ഒരു ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എം എം തന്മാത്രകളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ജി എം എം എടുക്കും ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജി എ എം എടുക്കും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു മോളിന് തുല്യമാണ് വേറെ പേര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ടപ്പേരുണ്ടാവില്ലേ വീട്ടിലൊരു ചെല്ലപ്പേരുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിലൊരു ഇരട്ടപ്പേരുണ്ടാവും പിന്നെ കൂട്ടരുടെ ഇടയിൽ വേറെ പേരുണ്ടാവും ഇതുപോലെ മോളിന് എന്തുണ്ട് തന്മാത്രകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പേരുണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വേറെ പേരുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആറ്റങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ത് വിളിക്കും അതിനെ ജി എ എം എന്ന് വിളിക്കും തന്മാത്രകളുടെ ഇടയിലോ ജി എം എം എന്ന് വിളിക്കും വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല എന്തൊക്കെ സാധനം എന്നാണ് ഒരു മോള് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നടുവിൽ ഇവിടെ വ്യാപ്തം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുക്ക എന്ത് എഴുതി മോൾ എന്ന് എഴുതി ഒരു മോൾ എന്താ നമുക്കറിയാം ജി എം എം എ എന്നറിയാം ഒരു മോൾ ജി എ എം എ എന്നറിയാം ഇവിടെ വ്യാപ്തം എഴുതി ഇവിടെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എഴുതി ഇവിടെ ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് വ്യാപ്തം തന്നിട്ട് മോളുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം വ്യാപ്തം തന്നിട്ട് മോളുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം എസ് ടി പി യിലുള്ളൊരു ഗ്യാസിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം അല്ലേ എസ് ടി പിയിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും എസ് ടി പിയിൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ലിറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തം ബൈ എസ് ടി പിയിലുള്ള വ്യാപ്തം തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തത്തിന് എസ് ടി പിയിലെ വ്യാപ്തം ആയിട്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മോളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തത്തിന് എസ് ടി പിയിലെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര മോൾ ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അത് ആറ്റമാണെങ്കിൽ അത്ര ജി എം എം എന്ന് എഴുതാം ജി എ എം എന്ന് എഴുതാം തന്മാത്രകളാണ് അത്ര ജി എം എം എന്ന് എഴുതാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിന് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്നു തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നു എന്നിട്ട് മോളുകൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ട് മോളുകൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾ എത്ര എണ്ണാണ് ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ നമുക്ക് അതിന് എന്തുകൂടി വിളിക്കും നമ്പർ ഓഫ് അപ്പോൾ കേടാ എന്ന് വിളിക്കും എൻ എ എന്ന് കൂടി വിളിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ തന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിന് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടെൻ റേസ് ട്വന്റി ത്രീ കൊണ്ട് ഹരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ഓക്കെ വ്യാപ്തം തന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മോളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തന്നാൽ അതിന് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ടിന് പത്തേകാതി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമിലുള്ള മാസ് തന്നു ഒരു മാസം നമുക്ക് തന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസ് അല്ലെങ്കിലോ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോജന്റെ എത്രയാണ് ഓക്സിജന്റെ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസം എന്താണ് ഗ്രാം ആറ്റോമിക മാസം എന്താണെന്ന
നമ്മള് ഈ ഗ്രാമില് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ തൂക്കം ഗ്രാമില് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് മാസം എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അത് ഗ്രാമ് പറയുമ്പോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഇതാണ് ഗ്രാം മൂളിപ്പിക്കാർ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പോ ഒരു ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ എത്ര ജി എം എം ഉണ്ട് ഒരു ജി എം എം ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ജി എം എം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എണ്ണാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഞാൻ അറുപത്തിനാല് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അറുപത്തിനാല് എടുത്താല് ഇവിടെ എത്ര ജി എം എം ഉണ്ട് ഒരു ജി എം എം പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ജി എം എം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ജി എം എം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ അറുപത്തിനാല് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് എന്ത് രണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ജി എം എം ഉണ്ട് ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യാപ്തം തന്നാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ നമുക്ക് മോളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും പിന്നെയോ തന്മാത്ര എണ്ണം തന്നാൽ എന്നെ കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മോളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ഗ്രാമിലുള്ള മാസം എന്നാൽ ഗ്രാമ ആറ്റോമിക മാസിന്റെ ഗ്രാം മോളിക്കാർ മാസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടാൽ അതിന്റെ മൂല്യം കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എത്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് മോളുകളുടെ എണ്ണം തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ വ്യാപ്തം കാണാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് നാല് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി വ്യാപ്തത്തിന് അരിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഇത് കിട്ടിയത് മോൾ കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ മോളിന് ഇരുപത്തിരണ്ടേ പോയിന്റ് നാല് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ കിട്ടും വ്യാപ്തം കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് മോളുകൾ തന്നു തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കാണും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നെ കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി മോളിന്റെ എന്നെയാണ് എന്ത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാര്യക്കുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ ഈ കാര്യം മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉള്ളു കേട്ടോ ബാക്കി ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ മോൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജി എ എം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീ ജി എം എം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വൺ മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഗ്രാം ആറ്റോമിക് മാസ് വൺ മോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വോളിയും ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് ജി എ എം ഉണ്ട് ജി എം എം ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതോ മാസിൻ ഗ്രാം നമുക്ക് തരുന്ന മാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വോളിയം നമുക്ക് ചില വോളിയം നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ എസ് ടി പിയിൽ ഗ്യാസിന്റെ വോളി എത്ര ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് എസ് ടി പിയിൽ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം ഫോർ വൺ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതിയില്ല എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ടി പിയിൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയം തന്നാൽ വോളിയം ബൈ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ എന്താണ് സീക്വൽ ടു ഒരു മോളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് ടി പിയിൽ ഒരു മോളിൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എത്ര മോളിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ ഒരു മോൾ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം ബൈ ഒരു മോൾ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എത്ര മോളുണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ വോളിയം തന്നാല് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോൾസ് കിട്ടും ഇനിയോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മോൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനെ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ടെൻ റേസ് ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അവോഗ്രാഡോ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടെൻ ട്വന്റി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അവോഗ്രാഡോ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോൾസിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പൊ വോളിയം തന്നാൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മോൾസിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം തന്നാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടെൻ ട്വന്റി ത്രീ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോൾസിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് മോൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്
നമ്മളിത് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇത് ആറ്റമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജി എം എം സിക്വൽ ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് എഴുതി മാസിനെ ഗ്രാമിൽ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഗ്രാം മാസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസാണ് അതിന്റെ ഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതാണ് എന്ത് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസം എന്നുള്ളത് സംശയമല്ലല്ലോ അപ്പോ ഇത് ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് എന്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജി എം എം എഴുതി ഒരു ജി എം എം എന്താണ് ഒരു മോള് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ ജി എം എം എന്ന് പറയണത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് ഒരു ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് ഇത് നമ്പർ ആണ് ഇത് വാല്യൂ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ സപ്പോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം എന്ന് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ എത്ര ജി എം എം ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗിവൺ ഗിവൺ മാസ് ഓക്കെ മാസ് ഇൻ ഗ്രാം പിന്നെയോ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ രണ്ട് ജി എം എം ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് ജി എം എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമല്ലേ എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ ടെൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ടെന് പോകും ടെന്നും ടെൻ ടൈംസ് പോകും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ തേർട്ടി ടു എത്ര വട്ടം പോകും രണ്ട് വട്ടം പോകും രണ്ട് വട്ടമാണ് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് വട്ടം പോകും എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്നുള്ള എത്ര ഇരട്ടിയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വോളിയം തന്നാൽ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾസ് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്നാൽ എൻ എ കൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എവ ഗ്രാഡ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾ കിട്ടും മോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ സപ്പോസ് മോൾ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ വോളിയം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഹരിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഇത് കിട്ടിയത് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോറി ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് വോളിയത്തിന് ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് മോൾസ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ മോൾ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വോളിയും കിട്ടും ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിന് നമ്പർ ഓഫ് അവ ഗ്രാഡ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് മോൾസ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ മോൾ വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മോൾ ഇൻ ടു എൻ എ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കിട്ടും സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോ